Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a analizar el noveno episodio de la duodécima temporada de La que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de la duodécima temporada de la que se avecina, porque sí, hoy 8 de enero por fin se ha estrenado en exclusiva en Amazon Prime Video la parte número 2 de esta temporada, 8 nuevos episodios que sin duda yo creo que todos los fans de la que se, de la que se avecina estábamos deseando y estamos deseando ver, madre mía, no me salen prácticamente ni las palabras de la emoción de ver estos nuevos episodios. Por supuesto, tal y como estamos haciendo ya directamente con este vídeo, vais a tener todos los análisis de estos episodios episodios directamente aquí en el canal así que si no quieres perderte ninguno de esos vídeos ya sabes suscríbete activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a play game de qué forma vamos a analizar este noveno episodio de la temporada número 12 de la que se avecina y primero por decirlo así de la parte número 2 bueno pues primero con un resumen por supuesto con spoilers donde os comentaremos lo más relevante que ocurre en este episodio después lo analizaré trama por trama y finalmente os daré mi opinión personal por supuesto podéis apoyar el vídeo con un fuerte like con compartirlo para que llegue más gente y también nos puedes dejar tus impresiones sobre el episodio justo debajo del vídeo en comentarios. Así que sin más dilación, comenzamos. En el noveno episodio de la temporada y número 163 de la serie, Berta quiere salvar su matrimonio y para eso debe mejorar su vida sexual con Antonio, por lo que decide acudir a un sex shop con él donde una dependienta le recomienda unos talleres de sexo tántrico. Amenazado por la abogada de Vicente, Fermín firma el acuerdo de divorcio a la espera de la confirmación definitiva en juicio. Amador acude a ver a la veterinaria a Irene por uno de los perros de la señora que le tiene contratado para pasearlos y consigue una cita. Debido al despido, Raluca acude a televisión para poner verde a Maite. Esta decide acudir a varias pitonisas para descubrir qué falla en su vida y todas le dicen que la razón es no aceptar que Amador es el hombre de su vida. Jolie decide dar una fiesta en casa para celebrar su independencia. La primera clase de sexo tántrico de Berta y Antonio es un auténtico desastre. Ongombo le exige a Antonio un contrato de trabajo, por lo que por pena Bruno le contrata como mayordomo. Raluca se acopla con sus tres primos en casa de Fermín, donde le hacen cómplice de un asalto a una casa a cambio de dinero. Debido Debido a que se le baja el alivido, Sonia le pide a Agustín que le deje, que deje la medicación. Alba decide llenar su vida teniendo un hijo, ya que tiene esperma congelado. La fiesta de Jolie es un desastre, no va nadie. Harta él por no, Clarita arranca el router y lo tira por la terraza. Maite decide hacer caso y comenzar una relación de cero con Amador. Alba comienza a buscar la forma de contratar a una madre de alquiler en otros países, pero no tiene el dinero suficiente. Josito se vuelve a casa de su padre al no tener internet y le descubre muerto. Sonia comienza a sufrir las personalidades de Agustín. Lola regresa a casa con la niña por la cancelación de su serie, justo cuando Fermín acude al asalto de la casa. Vicente sufre un ictus y Coque avisa a Fermín que deja colgados a los primos de Raluca en pleno salto. Josito, Jolie y Menchu deciden incinerar a Fidel. Alba le propone a Raquel que sean madres juntas y ella acepta. Bruno acude con su nuevo ligue para que Enrique le crea, pero esta se queda tan embobada de un gombo que se acuesta con él. Sonia conoce a Máximo Dutti, una de las nuevas personalidades de Agustín. Amador y Maite salen a cenar juntos antes de que Amador salga a cenar con Irene, pero tanta comida le pasa factura. Berta decide emborrachar a Antonio para hacerle sexo por detrás. Los vecinos justifican a la administración pública el valor de sus casas para conseguir un buen precio. En la lectura del testamento de Fidel, este graba un vídeo suicidándose, yo y Josito heredan la la casa mientras que Fermín hereda 45.000 euros. Los primos de Raluca arrojan a Fermín por la terraza. Bueno, sin duda una de las principales tramas de este episodio es la nueva aventura sexual de Berta y Antonio. Les dejamos en la anterior parte intentando, por decirlo así, continuar su matrimonio y en esa ocasión lo intentan con sexo tántrico. La verdad es que eso me parece una trama divertida, sobre todo para ellos dos. Una trama que en un principio comienza a lo mejor un poco floja, pero que luego sin duda va cogiendo ritmo, sobre todo cuando Berta emborracha a Antonio para poder dejarle, en este caso, completamente a su merced, incluso le ata la cama para poder hacerle sexo tántrico. Sin duda yo creo que es una trama que se merece una buena nota. Yo a esta trama a lo mejor le pondría un 7,5, 7,6 sobre 10. No es de mis favoritas del episodio, pero creo que acaba bastante bien. Mejor al menos de lo que empieza. Muchos al ver el tráiler de esta parte de la que se avecina nos preguntábamos dónde estaba el personaje de Vicente. Concretamente en el último podcast que subimos de Radio Patio hablábamos concretamente de eso, de si Vicente finalmente iba a morir o no en estos nuevos episodios de la que se avecina. 
Cristina. Bueno, pues en este episodio ya nos han dado el motivo por el cual el personaje de Vicente prácticamente no aparecía en el tráiler y es porque sufre un ictus. Sin duda un momento bastante desgarrador para el personaje de Vicente que yo creo que no se lo merecía. Un personaje que yo creo que ha dado mucho en la serie y sin duda ha sufrido algo que veremos si Fermín acude de nuevo a su lado después de haber firmado el acuerdo de divorcio. Sin duda yo creo que es algo que nos ha sorprendido a todos. No esperábamos que el personaje de Vicente fuese a sufrir directamente un ictus. Veremos si se recupera en los próximos episodios de La que se avecina. Sin duda Fermín ha tenido bastante tralla directamente en este episodio y es que amenazado por los primos de Raluca tiene que ser el conductor de un asalto directamente a una casa que finalmente les deja colgados cuando se entera de que Vicente ha sufrido un ictus y estos le tiran directamente por la ventana. Una trama que yo creo que ha sido muy buena. Yo a esta trama le pondría sin duda un 8, 8,1 sobre 10 porque creo verdaderamente que han sabido aprovechar el personaje de Raluca sobre todo con los tres primos y dar aparte una trama que yo creo que para el personaje de Fermín viene muy bien. Sin duda una de las principales tramas que va a haber en estos nuevos episodios de la que se avecina es la de Alba siendo madre. Sin duda quiere ser madre, primero lo intenta en este caso con una madre de alquiler en otros países, luego adoptando directamente en España, pero finalmente decide acudir a Raquel para que sea en este caso madre, para que las dos sean madres juntas. Finalmente se confirma la teoría que dijimos de que Raquel seguramente iba a ser madre en estos nuevos episodios de la que se avecina. Lo que no esperábamos era que el donante, en este caso que el padre fuese Alba. Yo creo que sin duda ha sido algo que enriquece a los dos personajes, que les da tramas nuevas y frescas. Yo a esta trama sin duda le pondría un 10 sobre 10. Me ha parecido muy buena. Y sin duda tenemos una muerte, directamente al menos una de las primeras muertes de esta parte número 2. Esperemos que sea la última, no sabemos exactamente quién más va a morir, que es en este caso Fidel, el marido de Menchu. Muere directamente en este episodio, se suicida, algo que me parece también brutal. Y sobre todo lo mejor es Fermín que hereda 45.000 euros de Fidel, algo que sin duda es bastante inesperado. La verdad que yo no me lo esperaba, me parece una muy buena trama porque sin duda también enriquece de esa forma, de forma económica al personaje de, de Fermín. Y Veremos ahora qué van a hacer con el piso tanto Josito como Yoli. Pero bueno, sin duda yo creo que ha sido un personaje que no había aparecido desde la novena temporada. Y que yo creo que de esta forma puede enriquecer las tramas de algunos otros personajes de la serie. Y tenemos un nuevo amor para el personaje de Amador que es el personaje de Irene interpretado por Mónica Cruz. Le hemos visto muy poco en este episodio sobre todo teniendo ahí una cita directamente con Amador, trabajando directamente en la veterinaria con todos los animales en esta ocasión que, que tiene, trabajando directamente allí. Y también vemos cómo Maite decide empezar de cero con Amador, algo que en un principio sospechábamos también un, por, los, por los podcasts de la que se avecina los Audible Originals pero que finalmente se ha confirmado directamente en este episodio. Ahora mismo Amador está entre dos mujeres, está entre Maite empezando de cero con ella e intentando conquistar al personaje de Irene. Veremos finalmente con cuál se queda o a lo mejor con ninguna, puede ser. Pero bueno, yo creo que en general ha estado muy buena esta trama. Por supuesto la trama de la expropiación del edificio continúa y en este caso los vecinos han tenido que demostrar a la administración pública la, el valor, en este caso, de sus viviendas. Veremos exactamente cuál va a ser el precio que le van a dar por sus casas, pero en un principio, en dos meses, tienen que abandonar el edificio. Sin duda, algo bastante peliagudo para los vecinos de Mirador de Montepinar. Y finalmente una de las últimas tramas que hemos tenido en este episodio ha sido la de un gombo que comienza a trabajar como mayordomo para los personajes de Enrique y Bruno. En este caso los dos picándose sobre si finalmente Bruno tenía una cita eh, o no, o tenía un nuevo ligue o no. Y yo creo que sin duda la incursión del personaje de Ongombo puede traer buenas tramas para los personajes de Enrique y de Bruno, sobre todo para esa convivencia, y que no se vuelvan repetitivas con respecto a las que ya vivimos en la parte número uno. Bueno, creo que ha sido un episodio bastante bueno. No puedo decir que es un buen episodio de inicio de temporada, porque prácticamente no es un inicio de temporada. Continúa la temporada 12, lo único que ha sido dividida en dos partes. Y a mí al menos el episodio me ha gustado mucho. Yo a este episodio le pondría sin duda un 9,2 sobre 10. Creo que es un episodio bastante divertido creo que la trama que más me ha gustado me ha gustado mucho la trama de alba también la de la de agustín en este caso con las personalidades que no hemos que no hemos hablado porque en este caso se vuelve como sonia un poco loca con tantas personalidades que por cierto hemos vivido una nueva personalidad que yo creo que que incluyan una personalidad nueva en este caso la de máximo duty yo creo que sin duda es un puntazo que veamos nuevas personalidades de, de agustín en general me ha parecido un capítulo muy bueno pero sobre todo me gustaría 
gustaría saber tu opinión. Me la puedes dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí el análisis del noveno episodio de la temporada 12 de La que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no estáis suscritos suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.